اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے پرگرام میں ایک بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ تشہد میں جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دو انگلیاں جو ہیں آخر والی اس کو اس طرح مل ہتیلی سے لگا لیں اور بیچ کی انگلی انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور اشہد واللہ پہ اس کو اٹھائیں اور اللہ پر گرا کر ہاتھ کو کھول دیں امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی اور دوسرا کو ایسا نے کیا تھا کہ یہ جو کچرے والا واقعہ ہے کہ بڑیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کچرہ گراتی تھی اور آپ پھر ایک دفعہ نہیں گرایا تو آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہے آپ عیادت کیلئے گئے تو وہ ایمان لے آئی کیا یہ واقعہ صحیح ہے تو ہم نے بارہا بتایا کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے پہلی بات یہ ہے ایک اس میں اخلی لحاظ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اوپر سے کہاں سے کچھرا گراتی تھی اوپر دو منزلہ مکان تو تھے ہی نہیں وہاں پر سنگل مکان ہوتے تھے وہ بھی سات فٹ آٹھ فٹ سے اونچے مکان نہیں ہوتے تھے نبی کریم نے تو ویسی بہت ناپسند فرمایا تھا اور اسی طریقے سے اگر یہ مکی زندگی کا واقعہ لے لیں تو وہاں پر بھی اونچے مکانات کا کوئی رواج نہیں تھا اور یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے بس ایسی ڈال دیا گیا ہے اس سے اجتناب کریں ایک یہ بھائی نے کوئیسن کیا کہ یہ پندرمی شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وَمَا رَعَاوُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں علماء ہوں مشایخ ہوں اور عوام ہوں صرف عوام کا نہیں ہاں اعتبار تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ پندرمی شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں مفتیان کرام ہیں اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے نواقف ہوگا کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے لوگوں کی طبیعتیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے مثال کے طور پر جتنے بھی آپ مساجد لے لیں کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے اس پر گمبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا اسی طریقے سے قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگ مدارس کا قیام پھر ان کے سلیبس کا انتخاب اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے سجایا جاتا ہے مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں قالین ہیں یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے کیوں ایسا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کو آنے دیں لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے ہاں یہ میں ضرور ارز کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے اور ایسے ہی مسجدوں میں آکے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا احتمام ہو درس حدیث کا ہو اصلاح بیانات ہو تاکہ لوگ جمع ہو صلاة التذبیح کے نام پر جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں اور پھر وہاں اچھا اصلاح بیان ہو تاکہ لوگ فرض نوازوں کی طرف آئیں ان اوقات کو کیش کرنے کے ضرورت ہے ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے قوم کبھی باز نہیں آئے گی اصول شرع آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو رسومات جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے مزاج شرع کے خلاف انہیں بالکل لیا بٹا دیا اور جو خلاف نہیں تھے تھوڑے بگڑے ہوئے ان کو مٹایا نہیں ہے ان کی اصلاح کی گئی ہے جو اہل علم سن رہے ہیں بائی سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی وہ سے ذرا مجھے بتائیں اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بائی استثناء کیوں جائز قرار دی تھی اسی کیا وجہ تھی تو خلاص کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ان کے مزاج کو دیکھا جائے اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو مسائل پیدا نہ ہو امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم 
السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے آپ جی مجھے خیریت ہیں آپ اللہ کا کرم مجھے آپ چند سوالات کرنے تھے مجھے بولیے جی ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ آپس میں مذاق مستی کر رہے تھے تو اس نے ایک شخص نے بہت اچھا جو جوک سنایا تو دوسرا آگے سے کہتا ہے یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ اللہ بھی ہستا ہوگا تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے اور ایک اور سوال یہ تھا کہ دو آپس میں جو ایک شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری قوم زیادہ اچھی ہے اور دوسرا کہتا ہے میری قوم زیادہ اچھی ہے تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ حضرت آدم کا تعلق جو ہے وہ رانہ قوم سے تھا اور دوسرا کہتا ہے کہ آرائی قوم سے تعلق حضرت جبریل کا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے اور ایک اس سوال یہ تھا کہ ہیلمیٹ وغیرہ پہننے پر لوگ کہتے ہیں کہ پہننا چاہیے اگر نہیں پہنے گے تو گناہ ہوگا اس پہ تو کیا اس پہ واقعی گناہ ہوگا کیا اور بس بہت شکریہ میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب ہمارے سن سوال آتے ہیں بولیے ہلو بولیے آپ کے آواز آ رہی ہے بولیے جی جی مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کو تقصیر کروانی ہو اور ان کے بال کندے تک ہو اور جب تقصیر ہو جائے گی تو ان کے بال کندے سے اوپر ہو جائیں گے اور عورت کو کندے سے بال کرنا یہ ممنوع ہے تو کیا شریع حکم ہوگا اس بارے میں رہنوں میں فرمائیے اور دوسرا یہ کہ آج کل گھروں میں بچے کچھ زیادہ تنگ کرتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں اور ان کو ڈرانے کے لیے یہ والدے نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو اللہ بابا جائے گا تو یہ جملہ کہنا کیسا ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کرے اور چودہ سجدہ پورے نہ کر سکے اس میں سے تین چار رہ جائیں تو اب اس کے ازالے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اس بارے میں شریع رہنمائی سے آگا فرم میں عرض کرتا ہوں ایک اور کولر ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام مفتی صاحب آپ کی پیشلے دنوں تقریر سنی تھی تو اس میں آپ نے اشارت فرمایا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ جائز ہے تو یہ بھی اشارت فرما دیں کہ مردوں سے مردوں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے کیونکہ بعض لوگ جہنے وہ اعتراض کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ شب برات کیونکہ آنے والی تو شب برات میں ہم علماء سے سنتے ہیں کہ پورے سال کا جو ہے وہ بجٹ بندہ ہے اور اگلے سال جو جو لوگ فوت ہوں گے چیکن ہے ان کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں تو ایک تو اس طرح کی حدیث ہے جی لیکن اس طرح ہم جب بعض اوقات جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں پتہ جلتا ہے کہ یہ فیصلے تو ہماری پیدائی سے پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں تو ذرا مہربانی فرما دیں ذرا تدبیق فرما دیں اور جی بہت مدوانی بس یہ دو سوال تھے چلے میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک یہ ہم سے آفر کوئسٹن کیا تھا کہ ایک سکول ہے جس کی بیس روپے مہانہ فیس ہے اب پتہ نہیں کون سے سکول ہوگا اس دور میں بھی گورنمنٹ ہوگا غالباً تو وہ کہتے ہیں کہ بچے چھٹیوں کے دنوں میں پھر فیس دیتے نہیں ہیں تو ان سے سالانہ فیس لے لی جاتی ہے جو تقریباً دو سو چالیس روپے بنتی ہے اور وہ ایک ٹیچر کے پاس جمع ہوتی ہے اور وہ ٹیچر پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر مہینے وہ اکاؤنٹ کے اندر اس پیسہ اسکول کے اکاؤنٹ میں ڈلواتے رہتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹیوں سے پہلے بچوں سے فیس لی بیچ میں چھٹیاں ہو گئیں تو کیا وہ ٹیچر اس فیس کو اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں بعد میں پھر وہ ڈالتے رہیں گے اکاؤنٹ کے اندر کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس قسم کا پیسہ جو ایک امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھا ہو اس کی ذاتی ملکیت پر نہ ہو نہ اس نے قرض لیا ہے نہ کسی نے اس کو عاریتاً دیا ہے کہ وہ استعمال کر لے آریت میں تو چیز کو قائم رکھ کر ہی استعمال کرتے ہیں جیسے سکوٹر دے دیا کہ بھی استعمال کر لو بعد میں دے دینا یہ تو پیسہ فنا ہو جائے گا تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہاں قرضہ بھی نہیں ہے اور اجازت بھی یہاں نہیں ہوتی یہ صرف ایک امانت ہے اور امانت میں اس طرح کا تصرف کرنا شرن جائز نہیں ہے انہیں اس پر توبہ کرنی ہوگی اور ایسا اگر پہلے کر چکے ہیں توبہ کر لیں آئندہ نہ کریں یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم جب بعض اوقات یہ رشتے والوں کے پاس جاتے ہیں یہ شادی وغیرہ کرواتے ہیں تو یہ لوگ ایک رجسٹریشن فیس لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر ایک اور فیس لیتے ہیں تو ان کی رجسٹریشن فیس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کہتے ہیں جب ہم نے اوبجیکشن کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کاغذی کاروائی کرنی پڑتی ہے افراد کو بھیجنا پڑتا ہے دیگر مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے یہ اس طرح ہوتا ہے دیکھیں آج کل ہی رجسٹریشن فیس اسکولز میں بھی چل رہی ہے اور اسی طرح مختلف جگہوں پر اس طرح کے جو سوشل ورکرز وہ ہوتے ہیں 
जो आ, काम आ, पैसा लेके कमीशन लेके काम कर रहे होते हैं जो ऐसे अजीर मुश्तरक इनको कहा जाता है ये बाद अवत ऐसा होता है कि बाकायदा एक ऑफिस बनाते हैं उसमें चूँकि स्टाफ होता है उसकी बिजली का बिल दीगर चीज़ों का बिल वो उससे मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस से बहुत सी चीज़ें पूरी करते हैं तो ये अगर पहले से वो कहते हैं और आप इस पर राज़ी हैं तो बिल्कुल ये लेना उनका जायज़ आपका देना भी जायज़ हाँ अगर यूँ हो कि पहले तय ना करें अचानक मुतालबा करें और ज़बरदस्ती लें तो ये गुना हो लेकिन वो तो पहले बता देते हैं तो बहरा लिश्की शरा हैसियत बिल्कुल जवाज की है और ये दे, दे और ले सकते हैं ये भाई ने कहा कि जानवरों की नस्लें बढ़ाई जाती हैं तो मेल एंड फीमेल को मिलाया जाता है तो कहते हैं बाद अवत ऐसा होता है हमारे घर में ही बहुत सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या ये शरण जायज़ है कि एक माँ है फिर बेटा है एक बहन है एक यानी दो जैसे जुड़वा हुए हैं तो वो भाई और बहन हैं तो क्या इनका आपस में ताल्लुक़ कायम हो सकता है तो बड़ा भोला भाला क्वेश्चन है मसला ये है कि शरी अहकाम के मुकलफ हम इंसान हैं जानवर नहीं होते और इनके अंदर इस तरह के रिश्तों का कोई तस्वुर नहीं है अब आप इंसानों को ही देख लें जब आदम सलाम और बीबी हवा रदी अल्लाह तहा थी और आपकी जो औलाद पैदा हुई क्या उनके अलग अलग माँ बाप थे वही थे लेकिन अल्लाह ताली का हुक्म ये था कि जो एक दफ़ा बच्चे पैदा होते अल्लाह के हुक्म से एक लड़का एक लड़की पैदा होती फिर जब दूसरे हमल से बच्चे पैदा होते वो भी एक लड़का एक लड़की होती जो एक हमल से पैदा होते वो आपस में बहन भाई होते थे दूसरे जो हमल से पैदा होते वो इनके लिए अजनबी होते थे तो इसलिए पहले के लड़के का दूसरी लड़की से और पहली वाली लड़की का दूसरे लड़के से निका होता था इसीलिए जब काबिल के साथ जो बच्ची पैदा हुई वो बहुत ही खूबसूरत थी और हाबिल के साथ जो पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी तो उसने यही मुतालबा किया कि मैं इससे अपनी इससे शादी करूँगा तो आदम आसमाम ने मना फरमाया कि ये तुम्हारी बहन है इससे तुम निकाह नहीं कर सकते हो इस पर वो जेलसी हो गया जेलसी में मुबला हुआ और हाबिल को कत्ल कर दिया था तो आप ये गौर में समझाने में मकसूद है कि ये अल्लाह ताली के बनाए हुए कवानीन हैं वो जब चाहता है किसी चीज़ को जायज़ करता है जब चाहता है उस चीज़ को अब जैसे हमारी शरीय में बहन भाई का निका बिल्कुल मना है एक माँ बाप से जब बच्चे पैदा हो जाएँ उनका कभी भी निकाह नहीं हो सकता चाहे एक हमल से पैदा हों चाहे दस हमल से पैदा हों तो ये अल्लाह ताली के अहकाम होते हैं और अल्लाह ताली जब कोई फैसला फरमाता है तो अगर वो मना फरमा देता है तो हम कहते हैं इस चीज़ में यकीन ख़राबी थी तभी अल्लाह ने मना फरमाया और जब वो किसी चीज़ को जायज़ कर देता है तो वह हसन चीज़ की इजाज़त देता है तो अल्लाह के हुक्म की वजह से फिर हम ये कहेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल सही है अल्लाह ताली ने जैसा हुक्म फरमाया लिहाजा जानवरों में चूँकि इसकी कोई कोयदात नहीं लगाई गई हैं इनका आपस में रिश्ता वगैरह करवाने में कोई हरज नहीं है एक मुख्तर से ब्रेक पर जाएँगे हमें यकीन है आप हमारे पास ही रहेंगे बिसमीम पहले एक कॉल लेते हैं फिर इन शाला जवाब असल वालेकुम जी फरमाइए मुख्य साहब मेरे कुछ सवाल आते हैं जी। आ, तीन सवाल आते हैं तकरीबन जी जी बोले बोले मेरा पहला सवाल ये है कि अगर औरत जो है वो सफर आपने बताया था कि अगर औरत सफर करती है तो महारम के साथ सफर करेगी जी जी लेकिन अगर कुछ इस तरह हो जाए कि महारम जो है वो एयरपोर्ट पर छोड़ जाए और दूसरे मुल्क में भी महारम रिसीव कर ले तो इस तरह औरत अकेले सफर कर सकती है या नहीं कर सकती दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे की आजकल जो है सोशल मीडिया पर यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह पर जो है वीडियोज डाली जाती है उसके जरिए पैसे कमाए जाते हैं मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह के थ्रू तो ये कमाना जायज है अनजायज है और तीसरे में ही मेरा यूट्यूब के हवाले से ही सवाल है आपसे कि कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पर आ, किसी भी लोगों दीगर लोगों की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर डाल देते हैं और उसके जरिए पैसे कमाते हैं तो इस तरह पैसे कमाना कैसे जायज है नजायज और जी बस मैं इन शाला अर्ज करता हूँ एक ये क्वेश्चन हमसे किया था कि बाज बहने ऐसी हैं जो जल्दी मतलब जैसे इद्दत है उसको तीन हैज़ से इद्दत पूरी होनी थी तो ऐसी टैबलेट्स यूज़ करती हैं कि एक हैज़ के बाद दस या पंद्रह दिन के बाद ही दूसरा हैज़ आ जाता है फिर वह हैज़ ख़त्म होता है फिर दस बारह दिन के बाद तीसरा हैज़ आ जाता है और इस तरह वो इद्दत अपनी तमाम कर लेती हैं या वो हज वगैरह पर जाना चाहती हैं तो वो जल्दी जल्दी इस तरीके से करके अपने अभी अयाम नहीं होते लेकिन पहले वो उसको खा के और हैज़ को पहले से ले आती हैं तो क्या इनका इस तरह करना सही है और इसकी वजह से इद्दत वगैरह के अंदर तखफीफ़ मिलेगी देखें मसला यह है कि पहले अच्छी तरह याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जीशान के मुताबिक हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस रोज़ है पहली बात तो ये लिहाजा अगर तो कोई तीन दिन से पहले आके ब्लीडिंग बंद हो गई फिर बाद में नहीं आई तो यह हैज़ नहीं है बीमारी का खून इसी तरह जो दस रोज़ से आगे तजावज़ कर जाए 
وہ بھی حیض نہیں ہوتا بیماری کا خون ہوتا ہے ایک تو اصول یہ یاد رکھیے گا دوسرا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ دو حیضوں کے درمیان پندرہ دن پاکی کے ہیں ان کو عربک میں طہر کہتے ہیں کہ پندرہ دن کم از کم پاکی کے ہوں گے لہٰذا فرض کر لیں حیض بند ہوا اور پندرہ دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ ہونے لگی تو یہ حیض نہیں ہوگا یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا اب جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر فرض کر لیں ایک حیض آیا اور اس بہن نے پندرہ دن سے پہلے یعنی دوا کھائی اور پندرہ دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی تو یہ تو حیض ہے ہی نہیں پندرہ دن کے بعد جو آئے گا وہ حیض ہوگا تو یہ ایک تو ذہن میں رکھیے دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہی ہوا کہ ایک حیض آیا پھر پندرہ دن کے گیپ کے بعد دوسرا آیا پھر ٹیبلٹ کی طرف سے پندرہ دن کے بعد پھر کھائیں تو فوراً حیض آ گیا تو بالکل یہ شریعت اس کو تسلیم کرے گی کس سبب سے ہوا اس کو شریعت نہیں دیکھے گی بس بلیڈنگ ہوئی ہے ایک حیض شمار ہوگا اگر اس طرح پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے ہوتا ہے تو شریعت اس کو شمار کرے گی اور ان کی عدت تمام ہو جائے گی اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ ولا تل کو بے عیدی کم اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو اس طرح کی ٹیبلٹ سے یقین اسی بات ہے کہ جسمانی نظام بگڑتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی قائم کردہ نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور جب بھی آپ نظام قدرت کو ڈسٹرب کریں گے اس کے سائڈ افیکٹس ضرور ہوتے ہیں تو اگر ان میڈیسنس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ ایسا ہو کہ گردوں کا مسئلہ ہو آگے چل کے پیریڈس کی ٹائمنگ بگڑنے کا اندیشہ ہو اور کوئی اندیشہ اور خرابیوں کے اندیشے ہوں تو پھر یاد رکھیں کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا سخت ضرورت کے بغیر شرح ناجائز ہوگا بلکہ یہ حرام کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹیبلٹس بہت زیادہ نقصان دیں تو پھر بہن شدید گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں ان تمام قیودات کا ضرور لحاظ رکھا جائے ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ ایک خاتون کے شوہر زندہ ہیں تو کیا وہ بہن سفید کپڑے پہن سکتی ہیں کہ نہیں بالکل پہن سکتی ہیں یہ ہمارے ہاں اس کو مختص کر دیا گیا کہ جی بیوہ جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے گی اور غالباً وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زیب و زینت تر کرنے کا حکم ہوتا ہے چار ماہ دس دن سوگ منا رہی ہوتی ہے تو سفید کپڑے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی بہن سوگ میں ہیں تو وہ رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہیں بس سادہ پہنے بہت زیادہ شوق وغیرہ نہ پہنے تو بالکل اس کی گنجائش نکلتی ہے تو چونکہ یہ سفید کپڑے کوئی بیوہ کے ساتھ شریعت نے مخصوص نہیں کیے ہیں تو اگر شوہر زندہ ہے تب بھی وہ پہن سکتی ہے اور جیسے اب مردوں کو کفن دیتے ہیں سفید اسی طرح احرام جو ہے وہ سفید احرام کا سرکار نے تلقین فرمائی یوں بعض جگہ تو باقاعدہ تلقینات سفید کی موجود ہے لیکن خاتون کا مسئلہ ہے بہرحال تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی دو آپس میں مذاق کر رہے تھے تو ایک نے کوئی لطیفہ سنایا تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو ایسے لطیفہ سناتا ہے کہ اس کو سن کر تو اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہوگا کیا حکم شرح ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بحکم حدیث یعنی حدیث کے اندر ہنسنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھک فرمائے گا جیسے وہ بندہ ہوگا ایک اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا بڑی لمبی حدیث ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا تو جنت میں جا تو اور تیرے لیے اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہے تو وہ کہے گا کہ یارب کریم تو رب ہو کر مجھ سے مذاق فرماتا ہے یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا یہ حدیث میں سرکار نے فرمایا تو سرکار اس پہ ہنسے اتنا کہ آپ کی داڑھے مبار کا ظاہر ہو گئیں اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق مسک ہنسے گا تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہنسے گا وہ ایک الگ چیز ہے یعنی وہ اس پر انعام کا ارادہ فرمائے گا یہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہنسنے کی طرح اس طرح کے جملے بہرحال نہ کہے جائیں کیوں اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ نے لطیفہ سنایا ہم کیوں ہنستے ہیں کہ پہلے ایک لطیفے کا اثر قبول کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری ہنسی چھوٹ جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ کہا جائے کہ وہ لطیفہ سن کے ہنستا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا یا قائد جو کہنے والا ہے وہ گویا کہ اس عقیدے کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لطیفے کا اثر قبول کرتا ہے اور پھر ہنسنے کا فعل ہوتا ہے تو کم از کم اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ہنسنے والے فعل میں اس لطیفے کے اثر کا محتاج ثابت کیا اور دیکھا جائے تو یہ بہت سخت بات ہے لیکن چونکہ اس کو یہ ارادہ نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو اللہ کے بارگر میں توبہ کرتے ہوئے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا اور خدارہ ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے لطیفوں کے اندر نبیوں کو اللہ کے عذاب کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا فرشتوں کو شامل نہ کریں یہ چیزیں بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہیں ایک اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ دو آدمیوں کی بحث چل رہی تھی وہ ایک کہہ رہا تھا میری قوم اچھی ہے دوسرا کہتا تھا کہ میری قوم اچھی
تو آدم علیہ السلام تو مطلب ان قوموں میں سے نہیں تھے اب یہ کہنا کہ وہ اس قوم میں سے تھے ماد اللہ ثم ماد اللہ تو یہ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ یہ نصب کی طرف بھی ایک تان ہو سکتا ہے کہ اسی لیے تو جو غیر سید اگر اپنے آپ کو سید لکھے تو بنا ہے کیونکہ وہ اپنے والد کو بدل رہا ہے تو جب کسی قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں اس نسل سے ہے تو اس لیے اس طرح کی ہرگز چیز نہ کی کہی جائے اور فرشتوں کے اندر اس طرح کوئی کاسٹ وغیرہ اس طرح مطلب جو ذاتیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں میں نہیں پائی جاتی تو یہ مذاقن چونکہ کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل امین کو بھی اس مذاق میں شمار شامل کرنے کی کوشش کی گئی اس پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سنجیدگی کے ساتھ توبہ کریں اور ندامت کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک انہوں نے کوشچن کیا کہ جو ہیلمٹ ہے آج کل بڑی سختی ہے اور اس طرح گاڑی کے اندر جو کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھنے کا کہا جاتا ہے تو کیا اگر ہیلمٹ نہ پہنے سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو کیا یہ گناہ ہوگا دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب ملک ملک کی کوئی قانون بنایا جائے اور وہ براہ راست شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس کو فالو کرنا واجب ہو جاتا ہے پہلی چیز دوسری یہ کہ ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کی بنا پر ایک مومن اپنے آپ کو ذلت پر بےزتی پر پیش کرے وہ کام سخت مکرو ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں دونوں چیزیں ہیلمٹ پہننا یہ قانونی طور پر لازم ہے اور نہ پہننا ایک جرم ہے اسی طرح سیٹ بیلٹ باندھنا پانچ سو روپے غالباً اس پہ فائن ہے مجھے ہیلمٹ کا نہیں پتہ کتنے ہیں تو خلاصے کلام یہ ہے کہ چونکہ قانونی طور پر اس کو لازم کیا گیا اور اس کے خلاف یہ کوئی خلاف شرح چیز بھی نہیں ہے تو واجب ہوا کہ ہیلمٹ پہنے اور سیٹ بیلٹ باندھے اور اب اگر آپ نہیں باندھتے تو آپ کو روکا جاتا ہے پھر آپ کو مطلب یہ کہ روکنا پولیس والوں کا یہ بھی ایک شریف آدمی کے لیے سمجھ لیجئے کویا کہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلمٹ اتاریں گے تو مقام ذلت پر پیش کرنے کے امکانات پیدا ہوئے یا سیٹ بیلٹ نہ لگائی تو ایسا ہوا تو پھر یہ بھی گناہ میں شمار ہوگا اس لیے اس میں احتیاط کریں ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن ہے جن کے پہلی بال کندھے تک ہیں اب ان کو انہوں نے عمرہ کیا تو وہ تقصیر کروانی ہے ایک پورے کے برابر کٹوانے ہیں اور عورت کو کندھے سے اوپر بال رکھنا مکروے تحریمی ہوتا ہے تو اب وہ کیا عورت کیا کرے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اتنے چھوٹے بال عورت نے رکھے ہی کیوں تھے کہ بس کٹے تو پھر فوراً کندھے سے اوپر چلی جائیں اس پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے عورت کو عورت کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے کندھے تک بال رکھنا مطلب کندھے سے نیچے عورت کے بال ہونے چاہیے کندھے سے اوپر نہیں یا کندھے کے برابر نہیں کندھے سے نیچے ہونے چاہیے تاکہ وہ دور سے دیکھنے میں عورت لگے مردوں کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو ایسے جو ہمارے نوجوان یہ پونیاں باندھ لیتے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور قریب جا کر دیکھے تو موچھوں والا نوجوان ہوتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں سخت مکرو ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید نافرمانی ہے سرکار نے شاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر اللہ کی لانت ہے اس لیے جو ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہوں بڑے بڑے بال دور سے دیکھنے میں ایسے لگے جیسے عورت ہے یا پونیاں بنا لیں تو خدا رہا اس کو ختم کریں اپنا شوق اور ذوق اپنے مقام پر انگریزوں کی محبت میں ان کی تقلید کرنے کا جذبہ اپنے مقام پر انگریز چلے گئے لیکن ان کی غلامی کے اثرات قبول کرنا اپنے مقام پر لیکن حقیقی غلامی اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے اللہ کے نبی کا کہنا ماننا چاہیے تو یہ پونیاں اونیاں کٹوائیں اور ایسی بہنیں تھوڑا بال بڑھائیں فرض کر لیں کہ اب ان کے کندھے تک ہی بال ہیں تو یاد رکھیں کہ حالت احرام سے باہر نکلنے کے لیے قصر واجب ہے لہذا وہ قصر کروائیں گی اب چونکہ بال تھوڑے چھوٹے ہوئے اور یہ بھی فی نفسی ایک گناہ تھا تو قصر تو اپنی جگہ کروانا ہی ان کو پڑے گا اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ بالوں کو لمبا کریں ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات گھر کے بچے جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ماں اکثر یہ کہہ دیتی ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ باہر اللہ بابا آ جائے گا کیا حکم شرح ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے دیکھیں اگرچہ کہنے والوں کا یہ قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ ماد اللہ خود اللہ تعالیٰ اترائے گا یہ تو کسی کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ وہی جو فقیر وغیرہ آتے ہیں ان کو اللہ بابا کہہ دیتے ہیں اللہ بابا ہے تو یہ کفر تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال ایک انسان کے لیے اللہ بابا کا نام رکھنا یہ غلط ہوتا ہے اللہ لفظ اللہ جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہے آج تک جتنے بھی کافر گزرے کسی ایک نے بھی اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا ہے یہ ایسا اس میں ذات ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے نہ کسی انسان کا نام ایسا ہوا نہ کسی اور مخلوق کا ہوا تو اس کے اندر تصرف اس طرح کا کرنا اگرچہ نام رکھنا مقصود نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا جی اللہ بابا آ جائے گا یہ قطع غیر مناسب ہے ب
ابھی کیوں ہوتا ہے یہ بڑے ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح نہ کہیں آپ یہ کہیں بابا باہر کھڑا ہے فقیر بیٹا آ جائے گا پکڑ کے لے جائے گا وہ بھی اس وقت کہ جب بہت ہی بچہ تنگ کر رہا ہو ورنہ اس طرح کے بے جا خوف بچے کے دل میں بٹھا کر اس کے اعتماد کو کم کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس سے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں اور بعض اوقات اتنا ان کو ڈرایا جاتا ہے جیسے آ جائے گا چھو سو جا تو بچارہ دبا ہوا سو رہا ہے گھبرایا ہوا اس کو نیند نہیں آ رہی بہت دیر تک ڈرتا رہتا ہے تو اس کے اعصاب پہ برے اثر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی ذہنی نشو و نما پر افیکٹ پڑتا ہے اس کی طبیعت پر وہ بزدل کمزور اور ڈرنے والا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں ایسے بچے اندھیرے میں جاتے ہوئے شدید گھبراتے ہیں کہ ان کو وہی ایک جو ماں کہہ رہی تھی یا والد کہہ رہے تھے وہ باتیں تصوراتی اعتبار سے ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں اور وہ شکل بڑی بھیانک اور خطرناک قسم کی ہوتی ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ بچوں کو تو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ صرف اپنے رب سے ڈریں اندھیروں سے چھپ کے لیے اور چیزوں سے ڈرنے کی بالکل حاجت نہیں لیکن ہم ان کو اور بزدل بنا دیتے ہیں یہ بات قطن غیر مناسب ہے تو جس بہن نے ایسا کیا اس کو اللہ کے بارگے میں توبہ کرنی چاہیے ایک مختصر سا بریک مزید لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مزید یہ کوشچن کیا تھا کہ کسی نے پورا قرآن پڑھ لیا تھا اور اب چودہ سجدے اس نے سوچا میں آخر میں ایک ساتھ کر لوں گا اور جب کرنے لگا تو دو تین سجدے بھول گیا کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں ہم پر لازم کی ہیں ان کو کہتے ہیں مامور بھی مامور بھی اور یہ مامور بھی جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید کر دیے گئے ہیں جیسے نماز ہے یہ وقت کے ساتھ مقید ہے بعد میں کریں گے قضا ہو جائے گی ایسے رمضان کے روزے اور بعض وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتے ان کو مطلق عن الوقت کہا جاتا ہے جیسے حج پوری زندگی حج کا وقت ہے جب کریں گے ادائی ہوگا قضا نہیں ہوگا یعنی اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہاں ان میں تاخیر تو گناہ ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جب بھی آپ کریں گے وہ ادائی ہوگی قضا نہیں ہوگی ایسی جو سجدہ تلاوت ہے یہ ہم پر واجب ہے لیکن فوری ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے اس کو اگر آپ بھول گئے دو چار بعد میں یاد آیا تو پوری زندگی اس کا وقت ہے جب ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا لیکن ان امور میں بلا ضرورت تاخیر کرنے کو فقہ نے منع کیا اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے اور انسان اپنے ذہن میں چیزیں لے کے چلے جائے نہ کسی کو وسیعت کر سکے نہ کچھ اور اس کے اوپر وبال آخرت رہے اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں تاخیر کرنا غیر مناسب ہوتا ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی تقریر کی تھی اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہا تھا تو کیا جو فوت شدہ ہیں ان سے بھی طلب امداد کی جا سکتی ہے دیکھیں طلب امداد کا جو ہمارا مذہب اسلام ہمیں تصور دیتا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہیں تک اس کو اگر محدود رکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے اگرچہ بہت سی صورتیں نئی پیدا شدہ ایسی ہیں جن میں جوازی پہلو بھی نکلتے ہیں لیکن میں عوام کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے ان کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے اور جو تلخ تجربات پہلے ہوئے ہیں اور جو ہم مشاہدات کر رہے ہیں ان کے پیش نظر میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ امداد کا بس یہ تصور رکھیں کہ جیسے آپ گئے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر آپ گئے آپ جا کے گزارش کریں یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے وہ آپ کے لیے دعا کر دیں گے بس یہی دیکھیں آپ نے ان سے مدد طلب کر لی ہے بس اتنا ہی رکھیں یا جیسے آپ کسی زندہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا کر دیجئے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد جو ہیں بہت سی جوازی اور عدم جواز کی صورتیں ہیں جب مطلقہ نہیں کہہ دیا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پھر لوگوں کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ ناجائز امور کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور یہ خطرناک چیز ہے بس یہ آپ اتنا رکھیں آپ مزار پہ جائیں اللہ کی بارگاہ میں براہ راست بھی آپ دعا کریں اور ان بزرگ سے بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مردوں مردے جو ہیں یعنی جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے بھی مراد وہی ہے وہ باقاعدہ ہماری بات کو سنتے ہیں وہ ہمیں دعائیں دے سکتے ہیں بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے یعنی ہم اس لیے نبی کریم سلام فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور تو وہ جہلی سی بات ہے جواب دیں گے سرکار نے فرمایا وہ جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے اب سلام کیا ہے دعا اور جواب کیا ہے یہ بھی ایک دعا ہے اس کا مطلب ہے حدیث سے ثابت ہوا کہ مردہ دعا دیتا ہے تو بس ان سے دعا کروائیں یہ بہترین طریقہ ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ کہتے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ پندرہویں شب کو پورے سال کا بجٹ بن جاتا ہے بجٹ ت
لوہے محفوظ پہ لکھوا دیا گیا تھا کون کب فوت ہوگا اور ایسی بخاری کی روایات ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے اس نے کب فوت ہونا ہے تو یہ تو پہلی طے شدہ ہے تو پھر اس میں یہ پندرہویں شعبان میں کیا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے ان میں تدبیق اور مطابقت یہ ہے کہ وہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں اور وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا کوئی جادو سے کسی کو وقت سے پہلے نہیں مار سکتا اور نہ کسی تعویز کے ذریعے اس کو وقت کے آگے مؤخر کر سکتا ہے ہر شخص اپنے وقت پہ فوت ہوگا یہ پہلے سے طے شدہ ہے بس یہاں یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاونین جو فرشتے ہوتے ہیں یہ جنہوں نے اس سال مرنا ہے اور جو پہلے سے طے شدہ ہے ان کے بس ایک فہرست بنا کر ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے یہ نہیں کہ یہ فیصلہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ اس سال کس کس کو مارنا ہے یا مارنا ہے نو یہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں بس ان کی فہرست ان کو دے دی جاتی ہے ہر سال تو اس کو بزرگان دین نے اس لیے خاص طور پر بیان فرمایا اب آپ سوال کر سکتے ہیں پھر ڈرنے کی کیا بات ہو تو پہلی لکھا ہوا ہے ڈرنا تو اس وقت ہوتا ہے کہ بھئی تم اچھے عمل کرو جو اچھے عمل کرے گا اس کا نام مردوں کی فہرست میں نہیں آئے گا اور جو برے عمل کرے گا اس کا آ جائے گا تو ہم ڈریں یا پھر اس لیے ڈرائے کہ نام آ جائے گا تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اس لیے فوراً ڈر جاؤ تو جواب یہ ہے کہ یہ بدرگان دین نے اس لیے ہی بیان فرمایا کہ وہ سب باتیں پہلے سے طے شدہ ہیں لیکن تاکہ لوگوں کے دل میں ایک احساس پیدا ہو کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا تھا اب وہ باقاعدہ عملی طور پر ظہور پذیر ہونے کے لیے اس کی لسٹ بنا کے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے تو اس لیے انسان خوف زدہ ہو توبہ کرے اس بڑی رات میں خاص طور پر اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف آئے یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ ایک عورت کو ان کے مہارم یہاں ائرپورٹ پر چھوڑ دیں وہ فلائٹ سے دوسری جگہ دوسرے کنٹری میں پہنچے اور وہاں بھی مہارم موجود ہوں ان کو ائرپورٹ سے ریسیو کر لیں تو کیا عورت اس طرح کا سفر کر سکتی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً عورت کو سفر کرنے سے منع فرمایا لہذا فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخرفی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے محرم کے بغیر تین دن سے زیادہ مسافت کا سفر طے نہ کرے ایک روایت میں دو دن کا اور ایک دن کا بھی ہے لیکن تین دن والی روایت کو ہم لے رہے ہیں تو گویا کہ جو شرعی مسافت ہے جو سفر کی بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہاں تک جانے سے منع فرمایا ہے محرم ضروری ہے اب خلاص کلام یہ ہوا کہ یہ چونکہ حدیث میں ایسا آ گیا تو ہم کہتے ہیں یہ منع ہے لیکن جب کوئی مجبوری کی انتہائی مجبوری کی صورت بن جائے مثال کے طور پر کہ شوہر وہاں ہے بیوی یہاں ہے شوہر کو چھٹی نہیں مل رہی ہے اور دونوں میاں بیوی کے تقاضائے نفسانی ایسے ہیں کہ اگر وہ نئی بیوی وہاں جاتی ہے اور وہ ساتھ نہیں رہتے ہیں تو گناہ میں یا زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ دو ضرر چونکہ جمع ہو گئے تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں اور بڑے ضرر کو چھوڑ دیں یعنی زنا بڑا ضرر تھا اور اس طرح عورت کا اکیلے سفر کرنا کیونکہ بڑا سیف سفر ہے ویسے تو جہاز کا تو اس چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو لیکن یہ ہے بڑا ضرر چھوٹا ضرر اور جب صرف ایک ضرر ہو اور ایک طرف نفع ہو منفعت ہو تو یاد رکھیں ضرر کو فوقیت ہوتی ہے یعنی بس ویسے گھومنے جا رہے ہیں ملنے جا رہے ہیں اپنے شوہر سے وہاں پر اور کوئی خاص کا یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنا سنت ہے کوئی فرضیہ واجب تو نہیں ہے اور ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی وجہ سے مکرو تحریمی فعل تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نفع کو فوقیت دے دیں اور جو مطلب باعث سے ضرر چیز اس کو چھوڑ دیں اب ضرر والی چیز فوقیت رکھے گی اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ صبر کریں یا پھر جو آپ کا عذر ہے کسی اچھے مفتی صاحب کے سامنے بیان کریں اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کو اجازت دیں گے ورنہ اگر روکیں تو فوراً رک جائیں یہ کہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ ارننگ حاصل ہوتی ہے اس ارننگ کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے دیکھیں اس کا جواب بڑا وسیع اور طویل ہے تو میں مختصراً تھوڑا سا کہتا ہوں شاید قلت وقت کی بنا پر یہ کفایت کر جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں فوہش چیز ہے خراب چیز ہے اب جیسے الٹے سیدھے مطلب چیزیں بنا بنا کے ڈال دیتے ہیں اور فضول قسم کی اور اس پہ ہیڈنگ بھی ایسی لکھتے ہیں کہ وہ آدمی کلک کرنے پہ مجبور ہو جائے اور جب دیکھتا ہے تو پھر وہ بعض لوگ تو برا بھلا کہتے ہوئے ہی بند کرتے ہیں تو یہ ایک تو چیز گندہ مواد ڈالنا یہ منع ہے پھر دوسرا فضول یاد ڈالنا کہ لوگ خامہ خواہ اتنا ان کا وقت پانچ منٹ سات منٹ برباد کرنا اور ایک تو نہیں پھر وہ چار پانچ چھ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر جو قصور ان کا بھی ہے لیکن وسیلہ تو آپ بنے تو اس طرح کی مکرو چیزوں سے ارننگ
कि बस वो काउंट हो जाएगा जैसे क्लिक करेगा फिर इतने लोगों ने देखा और हमें अर्निंग शुरू हो जाएगी ये स्पीड को खिलाफ शरा और मना होता है इसी इसी तरह फिर कॉपी का मसला है जो अगला आपका क्वेश्चन था वो भी मैं ले ही लेता हूँ कि बाद, बादों के अपनी वीडियोस होती हैं और वो नहीं चाहते कि इसको कोई अपलोड करे और ये लीगल भी है मतलब यूट्यूब वगैरह पे फेसबुक के ऊपर वो वो किसी की इजाज़त के बगैर वो वीडियो अपलोड कर देना और उससे अर्निंग हासिल करना ये भी शरा जायज़ नहीं है हाँ अगर कोई शख्स अच्छा फिर इसमें ऐड वगैरह चलते हैं अब ये भी एक मसला है कि वो ऐड किस कस्म के हैं अगर वो ख़राब किस्म के हैं उसमें मतलब बद का अंदेशा है तो फिर भी इसकी अर्निंग सही नहीं होगी अब खुलासे कलाम ये हुआ कि अगर वीडियो आपकी अपनी है किसी अच्छे मकसद के लिए डाली गई है और उसमें ऐड भी बिल्कुल जायज़ चलें और उसमें किसी को झूठ भी शामिल ना हो किसी के वक्त का ज़िया का अंदेशा भी ना हो और फिर उससे कोई अर्निंग हासिल हो रही है तो ये बिल्कुल तयब और हलाल है जिस तरह और रोज़ी कमाने के जराए हैं ये एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पर को करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है लेकिन इसके अंदर ये जो शराइ है मैंने आपको बयान की इसका बहुत ज़्यादा लिहाज रखना होगा एक ये भाई ने फरमाया कि क्या हमारी शरीयत जो है वो पैंट शर्ट पहनने को मना करती है ये कहते हैं किसी ने इस तरह पहना तो किसी ने उसको मना किया ये सवाल ज़रा लंबा है इसका जवाब मैं इसको बाद में ले लूँगा अभी थोड़ी सी मैं बात आपकी खिदमत में जिक्र करना चाहता हूँ ये ज़रा सब मेरे भाई बहन गौर से समात फरमाएँ और हो सके मेरी रिक्वेस्ट है जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ उतना बेहतर है कि फेसबुक पर मैं बजात खुद मौजूद नहीं हूँ को मेरे नाम से सैकड़ों लोगों ने फेक आई बनाई होंगी और बनाई हुई हैं और बाज अफराद ऐसे हैं जो हमारे नाम से मेरी इतला के मुताबिक वो लोगों को से पैसे मांगते हैं कि हमने एक हाफिजा बच्ची की शादी करनी है किसी गरीब बच्ची की शादी करनी है और मैं मुफ्ती अकमल बात कर रहा हूँ अब सामने वाले भी इतने भोले होते हैं कि मेरा नंबर हर जगह आम है फेसबुक वगैरह पर वहाँ नहीं मुझसे रुझू नहीं करेंगे टेलीफोन नहीं करेंगे मेल नहीं करेंगे उनसे रबता करके अच्छा ऐसा है उनके अकाउंट में पैसे भिजवा दिए और इस तरीके से बाज़ अफराद जो हैं अपनी आखरत की बर्बादी का सामान कर रहे हैं कि वो पैसा इस तरह झूठ बोल बोल के कमा रहे हैं तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूं कि इस बात को आप जितना आम कर सकते करें मैं फेसबुक पर बिल्कुल नहीं होता हूं अगर फेसबुक के ऊपर फेसबुक की बात मैं कर रहा हूं कि किसी ने वहाँ हाँ मेरे नाम से पैसे मांगे तो वो मुझ तक नहीं आए हैं और ना मैं याद रखें कभी ऐसे पैसे मांगता हूँ मैं वेलफेयर का काम नहीं करता हूँ भाईजान कि मैं बच्चियों की शादियाँ करवा रहा हूँ ये झूठ बोल बोल के इस तरह कर रहे हैं खुदारा अगर आप अपनी सोर्सेज से ऐसे अफराद को पकड़ सकते हो या पकड़वा सकते हो तो ज़रूर करें लेकिन किसी को हमारे नाम से इस तरह पैसे ना दें यानी ये फेसबुक के ऊपर और फेसबुक जो है इस पर मैं खुद नहीं होता हूँ याद रखें जितनी भी आई हैं जो मेरे नाम से बनी हुई हैं वो मतलब फेक आई होंगी वो मेरी अपनी मैं खुद नहीं होता हूँ बस ये समझ लीजिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो मुझसे नहीं कर रहे हैं अल्लाह ताला समझने की तोफ़ी अतः फरमाए वक्त ख़त्म हो चुका है अपने मेज़बान को क्यू टी वी की पूरी टीम को इजाज़त मरहमत फरमाएँ आप हमारे लिए दुआ करें हम आपके लिए दुआगू हैं कि अल्लाह ताला हम सबको धोखा देने और धोखा में मुबला होने से बचने की तोफ़ी अतः फरमाएँ आमीन वाखरदाना अलहमदिल्ला तभी